Die meisten Häftlinge unternehmen Fluchtversuche während eines Freigangs- oder Hafturlaubs. Auch Aufenthalte in weniger gesicherten Bereichen, wie etwa der Krankenstation, sind beliebte Gelegenheiten, um der Haft zu entkommen. Eine einfache Angelegenheit sind Fluchtversuche niemals. Schließlich hat es Gründe, warum es Sicherheitsverwahrung heißt. Einige Unerschrockene wagten das schier Unmögliche im Laufe der Zeit dennoch. Die zehn spektakulärsten, mutigsten und dreistesten Gefängnisausbrüche möchten wir dir in unserem heutigen Video vorstellen. Nummer 1 John Dillinger – Doppelt hält besser Der wagemutige Bankräuber John Dillinger ist einer der wenigen Häftlinge, dem gleich zweimal der Ausbruch aus dem Gefängnis geglückt ist. Zugute kam ihm dabei sein gewinnendes, charismatisches Wesen und die Blindheit des Gefängnispersonals gegenüber Uniformen. Beim ersten Mal nutzte Dillinger seine Zeit im Gefängnis, um einer Gruppe von Insassen bei der Flucht zu helfen. Diese kehrten dann in das Gefängnis zurück, gaben sich als Beamte des Staatsgefängnisses von Indiana aus und entließen Dillinger erfolgreich aus seiner Zelle. Seine zweite Inhaftierung folgte bereits ein Jahr darauf, als er nach einer Reihe von Banküberfällen erneut der Polizei ins Netz ging. Diesmal wurde er ins Gefängnis von Crown Point gebracht. Die Polizei prahlte damals gegenüber den Medien, dass diese Haftanstalt völlig ausbruchssicher sei. Dies erwies sich allerdings als falsch. Dillinger gelang es, sich aus Holz und einem Rasiermesser eine Waffe zu schnitzen. Er brachte einen Wärter dazu, seine Zelle aufzuschließen und nahm anschließend 17 Mithäftlinge als Geiseln. Nummer 2 – Der Posträuber Ronnie Bix auch wenn er sich seiner Verantwortung und somit der Haftstrafe letztendlich stellen musste, ging Ronnie Biggs als einer der erfolgreichsten Kriminellen aller Zeiten in die Geschichte ein. Sein Name bleibt für immer mit dem großen Eisenbahnraub aus dem Jahr 1963 verknüpft. Er verbüßte dafür nur 19 Monate seine Haftstrafe, bevor er am 8. Juli 1965 aus dem Wandsworth Gefängnis floh, in dem er mit einer Strickleiter eine Mauer erklomm und sich auf einen wartenden Lieferwagen setzte. Anschließend kaperte er ein Boot und schaffte es bis nach Brüssel und weiter nach Paris. Seine insgesamt 36 Jahre auf der Flucht verbrachte er überwiegend in Australien und Brasilien. Am 7. Mai 2001 kehrte Ronnie freiwillig nach Großbritannien zurück. Nummer 3 – Die große Flucht Am 24. März 1944 gelang britischen Soldaten die Flucht aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager Stadlak Luft 3 im heutigen Polen. Der bis heute als Great Escape Plan bekannte Cup ging trotz seines Scheiterns in die Geschichte ein. Von den geplanten 200 Häftlingen gelang nur 76 die Flucht, drei von ihnen wurden geschnappt. Das Unterfangen scheiterte, weil der Fluchttunnel, an dem monatelang gegraben worden war, zu kurz ausfiel und in unmittelbarer Nähe eines Wachturms endete. Nummer 4 – Kaiserliche Flucht aus Oxford Castle Nicht nur Verbrecher, auch Damen des Hochadels müssen gelegentlich die Flucht ergreifen. Die römisch-deutsche Kaiserin Mathilda geriet im Herbst 1142 in die Fänge von Soldaten, die ihrem Cousin Stephen die Krone sichern wollten. Aus dem belagerten Oxford Castle entkam Mathilda in einer Nacht im Dezember, als sie sich der Legende nach in einen weißen Umhang hüllte und auf provisorischen Schlittschuhen über das Eis nach Wellingford Castle floh. Nummer 5 – Ausbruch aus dem Tower der Jesuitenpriester John Gerard wurde im Tower von London gefoltert und inhaftiert. Seinen Verbündeten ließ er Nachrichten zukommen, die mit unsichtbarer Tinte aus Orangensaft geschrieben worden waren. Diese ruderten ein Boot in den Graben des Towers und Gerard konnte entkommen. Nummer 6 – Viermal Flucht in nur drei Jahren Yoshi Shiratori schaffte es innerhalb von drei Jahren, viermal aus dem Gefängnis auszubrechen. 
Als Fluchtmittel behilflich waren ihm rostige Handschellen, die er mit Miesesuppe erfolgreich zerstörte und die Unachtsamkeit der Wärter. Bei seinem vierten und letzten Fluchtversuch 1947 grub er ganz klassisch einen Tunnel. Nummer 7 – Flucht per Post Richard Lee McNair sollte für den Mord an zwei Menschen eigentlich 30 Jahre im North Dakota State Gefängnis absitzen. Nach mehreren bereits gescheiterten Fluchtversuchen verpackte er sich in eine Kiste samt Atemschlauch und platzierte sich unter einem Stapel mit Paketen, die für die Abholung vorgesehen waren. Möglich war dies, weil McNair in der Abteilung, die alte Postsäcke und Behälter restaurierte, beschäftigt war. Tatsächlich gelang der unverfrorene Plan und als das Paket in einem Zwischenlager deponiert wurde, konnte McNair fliehen. Nummer 8 – Alfred George Hinz Er war ein britischer Krimineller, der erfolgreich aus drei Hochsicherheitsgefängnissen ausbrach, während er eine zwölfjährige Haftstrafe verbüßte. Sein cleveres Vorgehen brachte ihm den Spitznamen Udine Hinz ein. Doch sein Leben in Freiheit verdankte er auch seinem erwiesenermaßen hohen IQ. Der Dachverband der Superintelligenten Mensa International nahm ihn 1966 als Mitglied auf. Nummer 9 – Massenflucht aus dem Mates Gefängnis Den bislang größten Gefängnisausbruch der britischen Justizgeschichte leisteten sich 38 gefangene IRA-Terroristen. Am 25. September 1983 gelang ihnen die filmreife Flucht aus jenem Hochsicherheitsgefängnis, welches damals als eines der sichersten in Europa galt. Zwei Komplizen begannen dafür als Krankenpfleger zu arbeiten, um Schwachstellen im System zu finden. Am Tag der Flucht nahmen sie Gefängnisbeamte als Geiseln und entführten einen Lastwagen. Die Bilanz? 38 Gefangene weniger, 20 verletzte Gefängnisbeamte und ein toter Wärter, der während der Geiselnahme einen Herzinfarkt erlag. Nummer 10 – Die Flucht aus Alcatraz Es gilt bis heute als Hochsicherheitsgefängnis und war ursprünglich für die schlimmsten aller Verbrecher gebaut worden. Die Anlage, die sich auf einer felsigen Insel vor der Küste San Franciscos befindet, kann heute nur noch Touristen beeindrucken. Tatsächlich gelang es drei Häftlingen im Jahr 1962 einen spektakulären Fluchtversuch zu unternehmen. Teile eines Flusses wurden später zusammen mit einigen persönlichen Gegenständen der Gefangenen in der Bucht gefunden, woraus man schloss, dass die Männer ertrunken waren. Das waren die 10 spektakulärsten Gefängnisausbrüche. Zeige uns gern mit einem Like, ob dir unser heutiges Video gefallen hat. Und vergiss nicht, den Beitrag mit deinen Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal bei Welt der Fakten.